আসসালামু আলাইকুম মাস্টার্স এর শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের চয়ার প্রোডাক্ট বায় প্রোডাক্টের লেকচার 3 আর লেকচার 3 এর প্রথম লেকচারে আমি রুলস লিখে দিয়েছিলাম দ্বিতীয় লেকচারে একটা एग्जांपल দিয়েছিলাম আজকে তৃতীয় লেকচারে দুই নম্বর एग्जांपल এই অঙ্কটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আমি যে রুলস লিখে দিয়েছিলাম অঙ্কটা তার মধ্যে কিন্তু শব্দগত কিছু সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলো আমি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে তোমাদের ক্লিয়ার করে দেব যদি বুঝতে পারো তাহলে অঙ্ক কিন্তু জটিল না এটা নিয়মের মধ্যেই আছে তাহলে আসো আমরা শুরু করি একটা কোম্পানির জিম কোম্পানি प्रोड्यूसर्स থ্রি প্রোডাক্টস এ বি এন্ড সি फ्रॉम এ সিঙ্গেল র ম্যাটেরিয়াল একটা ম্যাটেরিয়াল থেকে তিনটা পণ্য তৈরি করে একই ম্যাটেরিয়াল থেকে তিনটা পণ্য তৈরি করে তার মানে এটা জয়েন্ট প্রোডাক্ট The following details are available for a particular month. At an interest of the month, the total of the month is the total cost of the month. The total cost of the month is the total cost of the month. Now, let's see the separable cost. I don't know how many of you have said it. I said it was the cost of the month. At a joint cost, at a further by additional processing cost. प्रश्न आसते कस्ट अब आलोचना कर देखी तो सेपारेबल कस्ट आलोचना कर आगे डायग्रामे कमी धर तुम मिस्टर व्यवसा आर्था एक मिस्टर दोकान आखने तुम मिस्टी तैरी कर बिक्री करो मिस्टी कथा थी तैरी है छाना तैर छाना के प्रसेस कर विभिन्न मिस्टी रसगोल्ला होते रसमलाई होते चमचम होते बजारे खरच करते छान श्रम दी खरच करते निश्चय श्रम दी अर्थात केंार खरच आरी कर खरच आ खरच करब छान पीछे छान कि खरच जो कर ले कि उपादान जो कर ले तरी तो रसगोल्ला कि रसमलाई कि चमचम एबारे दूध थे छाना तैरी कर दूध तो एक पन्न एक रमेटर त रसगोल्ला रसमलाई एवं चमचम रसगोल्लाश्चय तुम्हें एक साथ दूध कैरी कर 
তাহলে তিনটা প্রোডাক্ট যেহেতু দুধ থেকে ছানা তৈরি হবে তুমি একসাথে অনেকগুলো দুধ তো কিনে নিয়ে এসে ছানা তৈরি করেছিলা অর্থাৎ সবার জন্য দুধের পিছনে একত্রে খরচ করেছিলা জয়েন্টলি খরচ করেছিলা তবে দুধের কস্ট হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট এই কস্টটা হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট আর এই খরচগুলো এই যে দুধ থেকে ছানা তৈরি করার পর প্রত্যেকটা উপাদান প্রত্যেকটা মিষ্টি তৈরি করতে আলাদা আলাদা খরচ হয়েছে এর নাম হচ্ছে ফার্দার বা অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট এই খরচগুলো ফার্দার বা অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুধের খরচ হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট কেননা প্রত্যেকটা মিষ্টির জন্য বা প্রত্যেকটা আমাদের পণ্যের জন্য আমরা একত্রে দুধ কিনেছিলাম তারপরে জয়েন্টলি খরচ করেছিলাম এই জন্য নাম জয়েন্ট কস্ট আর পরে যখন আমরা আলাদা আলাদা মিষ্টি তৈরি করলাম প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদান যোগ করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা খরচ করে পণ্য তৈরি করলাম এই জন্য নাম ফার্দার মানে পুনরায় বা অ্যাডিশনাল অতিরিক্ত প্রসেসিং কস্ট জয়েন্ট কস্টটা কি দুধের জন্য কত দুধের খরচটা কি বলা ছিল রসগোল্লার জন্য কত রসগোল্লার জন্য কত চঞ্চলের জন্য কত বলা ছিল বলা ছিল না এটা একত্রে ছিল এই জন্য নাম জয়েন্ট কস্ট কিন্তু যখন আমি রসগোল্লা রসমালা এবং চঞ্চল তৈরি করব তখন প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কত খরচ প্রশ্নে তা বলা থাকবে এই খরচটা কি একত্রে ছিল না আলাদাভাবে দেওয়া ছিল অবশ্যই আলাদাভাবে দেওয়া ছিল সেপারেট করে দেওয়া ছিল এর জন্য এর আরেকটা নাম হচ্ছে সেপারেবল কস্ট তার মানে সেপারেবল কস্ট সেপারেবল কস্ট নতুন কিছু না এটা ফার্দার বা অ্যাডিশনাল কস্টের মতোই আরেকটা নাম অর্থাৎ সেপারেবল কস্ট মানেই হচ্ছে ফার্দার বা অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট তার মানে সেপারেবল কস্ট দেখলে ঘাবড়ানোর কিছু নাই যে খরচকে সেপারেট করা যায় আলাদা করা যায় সেটাই সেপারেবল কস্ট আর এই খরচটা জয়েন্ট কস্ট বাদ দিয়ে যে খরচকে সেপারেট করা যায় আলাদা করা যায় তার নামই হচ্ছে ফার্দার বা অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট তার মানে এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট বা ফার্দার প্রসেসিং কস্ট এবার আসো তোমাদের দেওয়া আছে টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট এবং তার মধ্যে সেপারেবল কস্ট দেওয়া আছে আমরা জানি টোটাল কস্ট ইকাল টু জয়েন্ট কস্ট প্লাস অ্যাডিশনাল বা ফার্দার প্রসেসিং কস্ট কিন্তু আমি এখন লিখবো সেপারেবল কস্ট কেননা প্রশ্নে সেপারেবল কস্ট বলা আছে তাহলে টোটাল কস্ট ইকাল টু জয়েন্ট কস্ট প্লাস সেপারেবল কস্ট হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি ডাইরেক্ট লেবারটাই দেখি ডাইরেক্ট লেবারটাই খেয়াল করি এখানে টোটাল কস্ট কত ছিল চুরানব্বই হাজার এর মধ্যে তিনটা প্রোডাক্টের জন্য আঠাশ বাইশ এবং নয় একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা খরচ অর্থাৎ সেভারবল কস্ট এই তিনটা যোগ করলে যাচ্ছে উনষাট হাজার তাহলে টোটাল কস্ট চুরানব্বই হাজার এর মধ্যে সেপারেবল কস্ট হচ্ছে উনষাট হাজার তাহলে বাকিটুকু কি বাকিটুকু অবশ্যই জয়েন্ট কস্ট তার পরিমাণ কত এটা থেকে এটা বিয়োগ যদি করি তাহলে আমরা পাচ্ছি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড তার মানে এখানে যে খরচগুলো দেওয়া আছে টোটাল কস্ট এবং সেপারেবল কস্ট এই টোটাল কস্ট থেকে সেপারেবল কস্ট অর্থাৎ অ্যাডিশনাল বা ফার্দার প্রসেসিং কস্ট বাদ দিলে আমরা জয়েন্ট কস্ট খুঁজে পাবো জয়েন্ট কস্ট এর জন্য আলাদা কিছু বা আলাদা ছক দেখার দরকার নাই আমরা এখান থেকে সেটা খুঁজে পাবো তাহলে আমাদের যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এই ইনফরমেশন অনুযায়ী আমাদের বলা আছে অ্যালোকেট জয়েন্ট কস্ট জয়েন্ট কস্টটাকে অ্যালোকেট করো বন্টন করো বেসড অন মার্কেট ভ্যালু অফ প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মার্কেট ভ্যালু অনুসারে প্রোডাক্টের মার্কেট ভ্যালুর ভিত্তিতে জয়েন্ট কস্টটাকে অ্যালোকেট করো তার মানে জয়েন্ট কস্ট খুঁজে বের করতে হবে তারপরে বন্টন করতে হবে দুই স্টেটমেন্ট শোয়িং প্রফিট অফ ইচ প্রোডাক্ট প্রত্যেক প্রোডাক্টের প্রফিট দেখি একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করো 
অর্থাৎ প্রফিট দেখায় কোন স্টেটমেন্টের সাহায্যে প্রফিট আর লস অ্যাকাউন্টের সাহায্যে প্রফিট আর লস স্টেটমেন্টের সাহায্যে অর্থাৎ প্রফিট আর লস স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলা হচ্ছে তাহলে আমাদের দুইটা কাস্ট একটা জয়েন্ট কস্ট অ্যালোকেট করতে হবে একটা প্রফিট আর লস স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে এবার আমরা দেখি কিভাবে তৈরি করব আমি এতক্ষণ যে কথা বললাম শুধু এতটুকু বোঝানোর জন্য যে আমি এর আগে প্রথম ক্লাসে শিখিয়েছিলাম খরচ দুই রকম একটা জয়েন্ট কস্ট একটা ফার্দার বা অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট একটা জয়েন্ট কস্ট একটা ফার্দার বা অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট কিন্তু সেপারেবল কস্টও যে একটা কস্ট আর এটা যে ভিন্ন কিছু না এটা আসলে জয়েন্ট কস্ট এর বাইরে যে কস্টগুলো আছে সেটাকেই বোঝানো হচ্ছে সেবারুল কস্ট অর্থাৎ সেবারুল কস্ট অ্যাডিশনাল বা ফার্দার প্রসেসিং কস্টের এই আরেকটা নাম এ কথা আগে বলিনি এখন বললাম আর এটা বলার জন্যই এই আলোচনাগুলো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুই ধরনের খরচ আছে একটা হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট এবং আজকে বলবো সেবারুল কস্ট অ্যাডিশনাল বা ফার্দার বলবো না প্রশ্নে বলা থাকলে বলতাম প্রশ্নে যদি বলা থাকতো অ্যাডিশনাল তাহলে অ্যাডিশনাল লিখতাম প্রশ্নে যদি বলা থাকতো ফার্দার ফার্দার লিখতাম এখন বলা আছে সেপারেবল তাই আমি সেপারেবল লিখব শিক্ষার্থীরা আসো আমরা এবার অঙ্কটা সমাধান করি প্রথমে আমরা বলেছিল অ্যালোকেট বন্ধন করো জয়েন্ট কস্ট জয়েন্ট কস্টকে বেসড অন মার্কেট ভ্যালু অফ প্রোডাক্টস প্রোডাক্টের মার্কেট ভ্যালুর ভিত্তিতে জয়েন্ট কস্টটাকে বন্টন করো তাহলে আমরা আগে যেহেতু মার্কেট ভ্যালুর ভিত্তিতে জয়ন কস্টটাকে বন্টন করতে হবে তাহলে আমার দুইটা জিনিস জানা দরকার এক জানা দরকার জয়েন্ট কস্ট দুই জানা দরকার মার্কেট ভ্যালু তাহলে আমরা খুঁজে বের করে নি জয়েন্ট কস্ট এবং মার্কেট ভ্যালু কত আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা টোটাল কস্ট এগুলো হচ্ছে সেপারেবল কস্ট তাহলে বাকিটুকু জয়েন্ট কস্ট ওয়ার্কিংস ওয়ান ক্যালকুলেশন অফ জয়েন্ট কস্ট অ্যান্ড সেপারেবল কস্ট অর্থাৎ জয়েন্ট কস্ট এবং সেপারেবল কস্ট আমরা বের করে নি আলাদা করে নি তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমে লিখা আছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল টোটাল হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার টোটাল তো লিখা আছে কত বিয়াল্লিশ হাজার এর মধ্যে কোন সেপারেবল কস্ট নাই অর্থাৎ এর মধ্যে আমাদের পার্টদার বা এডিশনাল কস্ট বা সেভারেবল কস্ট নাই তাহলে পুরাটাই জয়েন্ট কস্ট আমরা জানি খরচ দুই রকম একটা জয়েন্ট কস্ট একটা হচ্ছে ফার্দার বা অ্যাডিশনাল বা সেভারেবল কস্ট তাহলে টোটাল কস্টের মধ্যে যদি সেভারেবল কস্ট না থাকে তাহলে বাকিটুকু কি তাহলে পুরাটাই জয়েন্ট কস্ট এবার দেখি ডিরেক্ট লেবার টোটাল নাইনটি ফোর থাউজেন্ড নাইনটি ফোর থাউজেন্ড এর মধ্যে সেপারেবল কস্ট এর জন্য নয় হাজার বি এর জন্য বাইশ হাজার সি এর জন্য আঠাশ হাজার তাহলে নাইনটি ফোর থাউজেন্ড থেকে এই তিনটে যোগ করলে হয় ফিফটি নাইন থাউজেন্ড অর্থাৎ চুরানব্বই হাজার টাকার মধ্যে উনষাট হাজার টাকা অ্যাডিশনাল বা ফার্দার প্রসেসিং কস্ট বা সেভারেবল কস্ট তাহলে বাকি রুগো কি জয়েন্ট কস্ট এখান থেকে এই একটা দুইটা তিনটা বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করে দিলে আমরা পাচ্ছি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আমি বোঝানোর স্বার্থে এটা ভিন্ন কালি দিয়ে দিচ্ছি একইভাবে ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেড ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেড আমার জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি সংখ্যা লিখেছি এম এফ জি ম্যানুফ্যাকচারিং ও এইচ ওভারেড ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেড টোটাল দেখা যাচ্ছে ফিফটি এর মধ্যে 
is 7000 B 16000 C 18000 তাহলে 59 থেকে 41 বাদ দিলে 41 বাদ দিলে থাকে 18000 18000 আমাদের জয়েন্ট কস্ট এরপর আমরা দেখি ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড টোটাল দিচ্ছি 109000 এর মধ্যে এ 18000 B 32000 C 34000 এই তিনটা 109000 থেকে একটা দুইটা তিনটা অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি 84000 এটা বাদ দিলে আমাদের অবশিষ্ট থাকে 25000 এবার আমরা টোটাল করে দিই 1 2 3 4 এই 4টা খরচ যোগ করলে আমাদের যোগফল হচ্ছে 3,4,000 আমরা এটা যোগ করি 34,000 এটা যোগ করি 70,000 এটা যোগ করি 1,20,000 এটা যোগ করি সরি এটা যোগফল হচ্ছে 80000 120000 তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টোটাল খরচ হচ্ছে 34000 এর মধ্যে সেপারেবল কস্ট অর্থাৎ ফার্দার প্রসেসিং কস্ট a 34 b 70 c 80 এই তিনটা খরচ এখান থেকে বাদ দিলে বাকিটুকু জয়েন্ট কস্ট 120000 নিচে একটা কথা বলা ছিল টোটাল কস্ট ইনক্লুডস জয়েন্ট কস্ট এই টোটাল কস্টের মধ্যে জয়েন্ট কস্ট যুক্ত আছে এই কথা যদি নাও বলা থাকতো এই কথা যদি নাও বলা থাকতো আমরা একই ভাবে বের করতাম আমরা ছক দেখে বুঝতে পারছি এই যে টোটাল কস্ট দেওয়া আছে এখানে বলা আছে 94000 টাকা এই তিনটা যোগ করলে কি 94000 হয় হয় না এই তিনটা যোগ করলে হয় 59000 59000 দেওয়া আছে 94000 তে টোটাল কস্ট হচ্ছে 94000 এর মধ্যে সেপারেবল কস্ট 59000 অর্থাৎ এডিশনাল কস্ট 59000 তাহলে বাকিটুকু কি বাকিটুকু অবশ্যই জয়েন্ট কস্ট এটা যদি আমরা দেখি টোটাল 59000 এই তিনটা খরচ যোগ করলে 59 হয় না 18 আর 16 34 আর 741 এই তিনটা খরচ যোগ করলে হয় 41000 টোটাল 59 এই তিনটা যোগফল 41 তাহলে বাকি 18000 কি অবশ্যই সেটা জয়েন্ট কস্ট এখানে বলা আছে টোটাল কস্ট ইনক্লুড জয়েন্ট কস্ট এই কথা না বলা থাকলেও আমরা বুঝে নিতাম এর মধ্যে জয়েন্ট কস্ট যুক্ত আছে হুইচ আর নট ইয়েট অ্যালোকেটেড টু প্রোডাক্টস এখনো শিরে প্রোডাক্টের মধ্যে বন্টন করা হয়নি বন্টন তো করা হয় না বন্টন হয় না বলে তো আমাদের করতে হয় আসলে আমাদের কাজ তো এটাই জয়েন কস্ট খুঁজে বের করব এবং সেটা বন্টন করব এটাই তোমার স্টোরেজ হিসাবে এটাই তোমার কাজ এই কথা না বলা থাকলেও পারত হুইচ আর নট ইয়েট অ্যালোকেটেড টু প্রোডাক্টস টোটাল কস্টের মধ্যে জয়েন কস্ট যুক্ত আছে এই খরচটা এখনো বন্টন করা হয়নি এই কথা প্রশ্নে বলা আছে না বলা থাকলেও আমরা বন্টন করতাম এটাই আমাদের কাজ তাহলে আমরা খুঁজে পেয়েছি টোটাল কস্টের মধ্যে কতটুকু সেপারেবল কস্ট অর্থাৎ এডিশনাল বা ফার্দার প্রসেসিং কস্ট আর কতটুকু জয়েন কস্ট আমরা জয়েন কস্ট খুঁজে পেয়েছি এখন বলা আছে অ্যালোকেট করো বেসড অন মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মার্কেট ভ্যালু উপর নির্ভর করে প্রোডাক্টের মার্কেট ভ্যালু ভিত্তিতে তো আমরা দেখি প্রোডাক্টের মার্কেট ভ্যালু কত 
कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू बाय सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू बाय सेलिंग प्राइस बेक कोई प्रोडक्ट ए क्या करो प्रोडक्ट ए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स यूनिट सेलिंग प्राइस वन पॉइंट सिक्स जीरो फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स एट द रेट ऑफ टाका वन पॉइंट सिक्स जीरो इक्वल टू टाका सिक्सटी फोर थाउजेंड प्रोडक्ट बी सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू पॉइंट फोर वन लाख एटी थाउजेंड प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट सी हम लोग देखते बात चाहिए एक लाख यूनिट एक टका बीच पोषा टोटल थ्री सिक्स फोर देख ला प्रोडक्ट मार्केट प्राइस सेल्स प्राइस तीन लाख चौष्टि हजार ए कार कत तो प्रश्न बोला एलोकेट जय कस बेड और बेस्ड ऑन मार्केट भैल अब द प्रोडक्ट मैं खरच टा के भित भाग करब भाग कर प्रोडक्ट ओटिंग जयंट कस्ट ए तुम्हारा देखो जयंट कस्ट छो एक लाख बीस हजार भाग करते मार्केट भैलू बृत्ति टोटल मार्केट प्राइस तीन लाख चौष्टि हजार एर मध्य एर भाग चौष्टि हजार फोर भाग थ्री सिक्सटी फोर अर्थात क्योंकुलेशन कर बेल कर ले हजार टोटी वन थाउजेंड प्रोडक्ट बी टोटल वन लाख टोटी थाउजेंड एर मध्य थ्री सिक्सटी फोर टोटल बीर भाग हम लाख एट्टी वन एट्टी जयंट इनटू टोटल सिक्सटी फोर थ्री सिक्सटी फोर थाउजेंड एर मुद्दे सीर भाग वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फला फलों चावदेर थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव सिक्सटी आम्र टोटल कोरी टोटल वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आवाज़ें जोक फॉल एक लाख बीस हज़ार होते होंगे क्या ना होते होंगे आवाज़ें तो एक लाख बीस हज़ार टका के तीन जनों ने दिवाक कर ची तो भाग कर आप और जोक फॉल एक लाख बीस हज़ार होते होंगे ताहले जॉन कॉस्ट आवाज़ें एलोकेट करा हुए गलो शिक्षक तीरा इखने प्रोडक्ट्स के बाजार मूल्य और बीती थे सेलिंग प्राइस के बीती थे जॉन कॉस्टर के बॉन्डों को तो बोला हुआ है जे 
মার্কেটে যতগুলো বই আছে ম্যাক্সিমাম বইতে এর আনসার ভুল লেখা হয়েছে তারা মার্কেট ভ্যালুর ভিত্তিতে না করে তারা রিভার্স কস্ট মেথডে বা খরচ বাদ দিয়ে তারপরে বন্টন করেছে অর্থাৎ এটাকে তারা ফলো করেনি বাজারে যতগুলো বই আছে ম্যাক্সিমাম বইতে এটা ভুল করা আছে তোমরা ভুলের দিকে আগাবে না আমার এটা মনে রাখবে এইবার আসো দ্বিতীয় স্টেটমেন্ট এ স্টেটমেন্ট শোয়িং দ্য প্রফিট অফ ইচ প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রফিট দেখিয়ে স্টেটমেন্ট তৈরি করো আর আমরা প্রফিট পাই বা লস পাই প্রফিট আর লস স্টেটমেন্টের সাহায্যে তাহলে আমরা বের করব দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্টে প্রফিট আর লস স্টেটমেন্ট সামনে একটা শব্দ লাগিয়েছি কমপ্রিহেনসিভ কমপ্রিহেনসিভ মানে সংক্ষেপে সংক্ষিপ্ত জয়েন্ট প্রোডাক্ট বায় প্রোডাক্টে আমরা আসলে ইনকাম স্টেটমেন্টটাকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করি আমরা ওখানে দিচ্ছি জয়েন্ট কস্ট ফার্দার প্রসেসিং কস্ট আমরা কি কখনো জয়েন্ট কস্টের মধ্যে বা ফার্দার প্রসেসিং কস্টের মধ্যে কি কি খরচ আছে কখনো কি বলেছি বাড়ি ভাড়া কত কখনো কি বলেছি কর্মচারী বেতন কত কখনো কি বলেছি ইলেকট্রিসিটি কত কখনো কি বলেছি পানি বিল কত কখনো কি বলেছি সাপ্লাই খরচ কত আমরা একটা খরচ বলিনি আমরা এক কথায় সেরে দিয়েছি জয়েন্ট কস্ট এক কথায় সেরে দিয়েছি অ্যাডিশনাল বা ফার্দার প্রসেসিং কস্ট যেহেতু আমরা এটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি তাই এর নাম কমপ্রিহেনসিভ কমপ্রিহেনসিভ প্রফিট আর লস স্টেটমেন্ট আমরা জানি এই প্রফিট আর লস স্টেটমেন্ট করতে গেলে প্রথমে দরকার সেলস তারপরে কস্ট অফ গুড সোল্ড সেলস থেকে কস্ট অফ গুড সোল্ড বাদ দিলা হয় গ্রস প্রফিট এরপরে সেখান থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সেলিং এক্সপেন্স বাদ দিলে তা না হয় নিট প্রফিট যেহেতু আজকের অঙ্কে পুরা অঙ্কে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সেলিং এক্সপেন্স শব্দটা নাই তার মানে আমাদের অঙ্ক সেলস থেকে কস্ট অফ গুডসোল বাদ দিলে আমরা প্রফিট পেয়ে যাব আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সেলিং এক্সপেন্স খোঁজার দরকার নাই আরেকটা স্টেপ দরকার নেই তাহলে আমরা শুরু করি আগে সেলস সেলস আমরা অলরেডি বের করেছি সিক্সটি ফোর থাউজেন্ড ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড কস্ট অফ গুডসোল্ড দুই রকম জয়েন্ট কস্ট এবং ফার্দার প্রসেসিং কস্ট বা অ্যাডিশনাল প্রসেসিং কস্ট আজকে আমি বলবো সেপারেবল কস্ট জয়েন্ট কস্ট আমি দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড জিরো নাইন নাইন ফিফটি নাইন থাউজেন্ড থ্রি ফোর ওয়ান সেভেন্টি থাউজেন্ড এইটি থাউজেন্ড টোটাল করলে ওয়ান এইটি ফোর এখন এই দুইটা যোগ করে কস্ট অফ গুডস পেয়ে যাব আমরা যোগ করে পাচ্ছি থ্রি ফোর ওয়ান ওয়ান লাখ নাইনটিন থাউজেন্ড ফাইভ ফাইভ সিক্স জিরো টোটাল থ্রি জিরো ফোর এখন সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস বাদ দিলে যেটা আমরা পাবো আমরা সেটা প্রফিট তবে কস্ট বেশি হলে লস হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব জায়গায় আমাদের কস্টের পরিমাণ কম সব জায়গায় কস্টের পরিমাণ কম সুতরাং প্রফিট হবে এটা থেকে এটা বাদ তাহলে আমরা পাচ্ছি এটা থেকে এটা বাদ 
আমরা পাচ্ছি এটা থেকে এটা বাদ আমরা পাচ্ছি ফোর ফোর জিরো এটা থেকে এটা বাদ পাচ্ছি তাহলে শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের সামগ্রিক আলোচনা এই প্রশ্ন এই সমাধান আর সাপোর্টিং এর জন্য দুটো ওয়ার্কিং আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি তোমাদের বোঝানোর যারা বুঝবে না তারা কমেন্ট বক্সে তোমাদের কি অসুবিধা হয়েছে তা লিখে জানাবে আমি চেষ্টা করব পরে ক্লাসে সমাধান দেওয়ার তো তোমরা এটা ভালোভাবে স্টাডি করো এবং পরে ক্লাসে অপেক্ষা করো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ